我顾今尿了一口馒头，虽然生活有些简陋，不过是起早贪黑，晚上还能喝个酒，哭些泪些不愁。我偶尔对女娃吹牛，说幸福的日子在后头。他们笑我啥都不懂，我说这叫不跟生活认怂。生活虐我千遍万遍，我待他如同初恋。高高的扬起我的脸，不懂就问问苍天。千遍万遍，我待他如同初恋，笑他自在的活着。今天是我兄弟墩墩和他媳妇儿新婚大喜的日子啊！这个我兄弟的名字叫个吕志武，我也是打开了结婚证，才知道我兄弟大名叫个吕志武。<笑>吕志武，你姓吕的嘛？吕布的后代，吕拜的狠嘛？啊，《三国演义》我知道啊，看过。今天啊，这个墩墩父母没来啊。但是你爸妈给你取这名字，那肯定有啥说法。志武，那志在远方，还要武艺高强，能独当一面啊！你可不敢辜负你爸妈给你这敦实的身体呢。就算娶了媳妇儿，结了婚，也得跟哥好好干活呢。只有好好干活，辛苦的工作，你才能把日子过好，挣下钱了，才能带着媳妇儿奔着美好生活呢。啊，是不是？<笑>那我就宣布一下了啊，实证人吕志武，你的；实证人李翠庆，哎。墩墩跟手枪步入了婚姻的殿堂。二代的爱情，还在他的电动车上艰难的爬行。哎，哎，送饭。哎，二代。人刚出去了，没跟你说啊？光说让送饭，那这饭得趁热吃啊。那你打个电话问一下。行你咋来这儿？这空气又不好。咋了？我就爱来这儿。不乐意啊？不乐意把饭拿走。哎，都是你要的。哎，咋又是这些菜？啊，哎，你是猪吗？还都是我要的，我要的你就不能变通一下？不是，我是开馆子，变通啥都可以，就怕变了你可不爱吃嘛。反正你就是鸡。那咱明儿几点？啥了？肚子啥时候饿，我咋知道？医生说了，我这阵这情况就得少吃多餐啊，<笑>随时叫你，随时你就送就完了。超过五分钟，给你查去
咋啦？不耐烦啦？明日礼拜四，定期检查的日子，和咱几点去医院？明儿的事儿明儿再说嘛，你今天问我干啥？一会儿吃的差不多了，自己过来收拾碗筷。不要老叫我给你发微信，浪费我流量小李小胡的莫斯干，一心想把那胡浪蛋。家中有个黑驴子，一哈拉到我泾阳县，银子买的五两半，先知想想后知担。想要种歌，开门见山，你哪里到江北？海清湖眼把铜钱，种的死一笔高弯。种这菜也是你，心甘情愿不会死，楼配城墙上刀子来。看起来黄瓜鱼是革命前无夫人，早拍过前三段。哎，哎，绳子，哎，你说啊，这村子要是拆了，得赔不少钱吧？肯定的，这地段这么好的，赔不少钱呢。耶，这家我看是说好了，搬的痛快。你搁村东头那几家，哼，这还不走？拆迁哪他都没办法。哎呀，生在这地方，算是生对了。哎，给给，捆结实啊，把这。我这粗手笨脚的，绣花这活儿，我恐怕干不了吧？你是这，你给我行个出力的活儿，出多大力都行。哎呀，你能出啥力？出力的活儿我来，你就给咱弄这，简单的很。第二针搭着这个第一针交叉着走，哦，就这么简单，就对角跟对角嘛，对，插嘛，插插就是十字，哦，一百五嘞，就是嘛，你看这一堆不少钱嘞，嗯，哎，对了，我给咱找找新的住的地方，在哪呢？多少钱？不要钱，不要钱，咋能不要钱呢？让一个村子拆迁改造嘞。我都打听了，现在有几家人没搬，最近正跟村长谈判，谈妥了人家才搬，所以暂时那片还拆不了。那都快拆了，咱搬过去。再说了，人家能让咱住呀？咱悄悄的去嘛，我得给他找好了一套空房子，背街上来，没人管。哦。哎，那水电呢？通着嘞。焚香打坐，八婶儿却不为所动。八叔干脆
学起了终南隐士，一身布衣，走进了秦岭深处。大家请过来看。呀，咋可又对见个这嘛？美着呢，美着呢。徐团，嗯，时间差不多了，你给咱讲两句，咱就开始排练吧，好吧？呃，是这，咱下面呢，让剑道给大家说几句。剑道，你来，请来呀。呃，是这啊。今年夏天全国传统戏曲汇演，咱秦腔团呢，经过团领导反复的研究商量，决定呢，拿咱的人面桃花参加。之前呢，我也考虑了很长时间，反复的征求了各方面的意见。呃，这个戏呢，还是有很多不满意的地方。咱这次复排呢，就是要进行大的调整改动。这戏嘛，就是排出来的，对吧？曲团。咱就一场一场过，遇着啥问题调整啥问题，咋样？嗯，行，你定，你定啊。行，那咱就开始，好吧？哎，这咋都不动弹呢？啥意思？啊？金导，这角儿还没来呢，要不咱先排别的，把崔护那部分先留出来。绝不是在咋排戏，人面桃花，谁见的人面，谁见的桃花，没有崔护，桃源借水赠钗留情，何来的去年今日此门中，何来的人面桃花相映红，啊？呀，秦桃，你这咋冲我来了？跟我有啥关系吗？那个铁扣，你快去把角儿请来去。哎，都是爷爷和奶奶。第一天就这样子，还会演呢。哎，你不能走吧？我买杯咖啡得尝。买咖啡还用你啊？那谁，那个孙子，哎，给金导买咖啡去，快点。啊啊啊！请坐。孙子，我去吧，一会儿剧场有事儿，别叫金导又发火骂人呢。咦，金导不会骂我，金导爱我，你说怎么办？那去去去。嗯。呀，我的天，徐团让我来请你呢啊！那个剧场人都齐了，都等着你呢。嗓子不舒服，说不了话了，现在送他到医院
，我就是你的司机啊！我现在，我取我车去。我们自己有车呢，你忙你的吧。哎，来了，走。热了呢，发烧呢，三十八度二，咋了？啊，没事儿，我看看还剩多少了。要不让护士再来量一下？啊，不不不,不用。呃，是这吧？那好好休息，需要人照顾，我团里派人，行不？不麻烦团里了。通知大家，明天到排练场。也许觉好了呢，胎区没人，怕又闹情绪。三十八度二，这高温，再把人烧石头了。等啥嘛？等医生都没准话，咱这咋知道人家啥时候好呢？万一再是个啥绝症，咱还不演了？啥绝症啊？啥病啊？挂的就是个葡萄糖，你没看见啊？那不明摆着呢吗？没拿上二度酶，闹情绪呢。这二度酶是我说给就给的呀，那是全国的专家和评委说了算。咱就掰着这指头数啊，有几个二度酶在全国？哎呀，你就别管人家是真病还是假病。我跟你说，关键是咱这个蜥蜴，人面是电，桃花是面。哎，就咱那烂景，我真是看不下去了。曲团，趁着机会赶紧改了吧，你还北京会演呢，就这。别把那人丢到北京去了，金导。咋？桃花井啊，不行就按照你的意思给小秋说一下，不成就换。你说啥？换。哎呀！哦，我的七团哥呀，你太棒了！今天没你净吃大餐，把嫂子也叫上。哎呀，跟我说实话。我心里就有底了，多少？啥多少？这经费嘛。哎，申请了多少？哎呀，不比从前了。咋了？自剧团改制成企业之后，经费我人家上头就要不着了，你凭啥申请？凭啥凭咱排戏吗？真是的！不是，硬着头皮要给，那是恩惠；不给，那才是正常的。那咋又成了恩惠了呢？哎呀，就说咱选的《人面桃花》这个戏吧，上头意见也不同意，有的支持，有的说带商榷。说心里话，我是抱着最后一线希望，想把这个戏给弄好。这大概是我退休前最后一次参加汇演了，改进我也同意，可剧团排练每人二十块钱一天都拿不到手，没钱拿啥改嘛？没钱你在这说了半天，白说嘛？也不是白说。今天这顿饭你掏钱。行行行，我掏我掏啊！我请你，你是最有理想的大导演。你少给我带二十五。是这，咱团排练演出所有的补助费，我全部不拿，不够，我再贡献两个月工资咋行？金导啊，杯水车薪啊，补助都发不下来，那工资才有几个？就算我也捐一个月、两个月或者三个月。能解决啥问题吗？哎呀，秦腔这现状难呐。就说咱招的这批学员吧，平时都说普通话，这普通话咋能仗秦腔嘛？推广普通话，我同意。同时也要保护地方方言才对呀、啊
。这些日子呢，我从报纸上看到。绕啥能绕？绕啥能绕？我跟你在这说经费的事，没钱拿啥盖套娃的井子？你也别难受，不是正在想办法吗？你也不要着急嘛。我咋能不急呢？哎呀，金导，怎么了？这是金导，你不是吃饭吗？怎么生这么大气呀？我跟了他这么多年了，我啥人他知道，你也该知道。他居然欺骗我！这么大年龄了还搞小三儿，金桃，金桃，别生气，别生气啊！有啥事咱坐下了慢慢商量。坐坐坐，点菜。啊啊，服务员，点菜。哎帮忙推一下车不？车没电。呀，我的神呀，咋这远些？啊，来的时候车充的饱饱的，现在没电了，快过来些。啊，来了就好，来了就好。呀，这屋咋这么黑呢？把灯拉出。灯绳在哪儿呢？灯绳在哪儿呢？老房子根本就没有通电。嘿嘿，哎，八婶还让我把电饭锅拿来了，你没电，拿来也没用。嘿嘿嘿，哎，呀，哎，没电你咋不早说你嘛？我这车充不了电，你叫我咋回去嘛？回去干啥呢？既然来了，就跟我在这儿修炼了啊。我又没做亏心事。那修炼啥呢？啥叫做亏心事嘛？你个光棒，你八婶生的十分俊样，光棒得见俊样，你叫俊样如何抵抗？哎，你说我冤不冤？那啥事都冲着来呢？这都拿的是啥行、啊？八婶就拿来的，都在这儿，你自己看。呀，嗯。嗯，咋样？菊儿来了没？能拍吗？许团，嗯，人家说差不多了嘛，他也没来，要不然我去他家再找一下吧。不要催，能来的不用催，没来的催也没用。他微信给我发了一条，说是打针呢，打完针看情况啊。行，那大家都看情况吧。反正桃花网子到现在还没个着落，排起来也没啥劲。那看情况，我们就先走了。走。对啊，都别走。一会儿觉儿来，你们不在，这不又耽误一天排练吗？那到底还来不来嘛？让人等到什么时候？二十块钱排练补助费都拿不到手，等来等不来都是个空手。二十块钱咋？觉儿也是二十，人家什么话都没说。没说啥是因为没来，来了还不知道说啥。也不用说，二十块钱打你脸上，打你脸上，哎、是不是？呃，顺子给他讲个段子嘛。哎呀，顺子讲段子还是蛮有意思的。顺子，顺子，哎，顺子，哎，顺子人呢？顺子，这货也不见了，也把自己当角儿呢？你以为？钱枪团的事儿，咱个干装台的，跟这小伙啥呢？咱说话算个啥嘛？
这么好的机会，为啥不争取？哎。什么呀？哎呀，怼啥了嘛？二蛋，啊，你人好，戏唱的也好，饭做的也好，长得也好，身材也好，对我们局最好。就是男的要主动点儿，遇事要自己争取呢。就是机会得靠自己争取，看你愿意不？要愿意就跟我走。我当然愿意嘛。把车开上，跟我走了。还还,还开车呢？把车开上。这有啥事儿，你还是别老问我爸。我不想哄我自己，也不想哄菊姐。这娃到底是谁的？你还得问他自己。瓜子。这事儿我回头跟你算了。眼看着团里的戏排不下去，顺子在蔡素芬的提醒下，有了一个既能帮二代，又能解救秦腔团的好主意。没你爸还想站到台中间，连秦腔团都进不去，也就开个面馆子。这样，我最不缺的就是钱儿。为了我的娃娃，花钱儿怕甚？当初送我的娃进秦腔剧团，人家要收钱，我眼睛都没眨一下子。为的就是将来有一天，我的娃娃能站在舞台中间唱主角。到那个时候，我脸上有光。哎，花钱怕甚？拿上支票，跑步过来。我先给大家介绍一下啊，这位是民营企业家高先生，大家欢迎。我要说的是啊。这个高先生一向热爱文化事业，为咱秦腔团这回人面桃花的汇演，为这个戏慷慨的捐款一百万。呀、啊！呃，我高某人，呃，向来热爱文化，尤其是咱们这个秦腔艺术。虽说我对秦腔了解不多，但是做人呢，我明白一条道理：在家靠父母，在外。就得靠朋友，钱是个好东西啊，人人都稀罕，我也稀罕。但是为了咱们这个秦腔艺术，我要捐，我就捐个整数，一百万。财富是社会的，掏钱是我们企业家支持秦腔艺术的义不容辞的责任。啊，是这样。呃，那个，强强，来来来，你上来。啊，我娃也在咱们团上呢。他呢是我花钱让他进来的，为甚啊？不为找工作，我娃不稀罕找工作，为的就是将来有一天，他能够来，强强来，他能站在这个舞台上，好好的搞文化。当然，话说回来啊，并不是说非得让我的娃站在这个舞台中间唱主角，我完全是出于对秦腔艺术的热爱，为了文化的繁荣，你说对不对？<笑>啊，对，啊啊啊！好，再见啊，再见！你爸够神的，拍戏啊！曲团啊，刚才给人打电话了，然后说发烧还没好呢，来不了，再催也不合适了吧？哎呀，真是！哟，张老师。你咋来了嘛？有事儿啊？你来了，我还等不着来。哎呦，你看，路上碰上了，说要来就要扶呢，不扶不行嘛。啊，你看，这么大岁数了，慢点啊。对嘛，这德高望重的老艺术家呢。啊，慢些，慢些，慢慢的啊。来来，来
来来来来来，这二十个的床前，一个戏班子不配齐，双人不开箱子。我戴着头巾，我知道，这时候不顶，啥时候顶上？二呆，咋样嘛？这小伙那大声嘛，还真把自己当了角儿了，啊，进场问话呢嘛，张老师问话，快点，那我试一下，这时候还试啥呢？直接上了嘛，这一团人都等着呢，是吧？话那么多呢，跟你有关系吗？哎呀，各顾各一头呢，等着干活拿钱呢。有了二代他爸慷慨解囊，有了二代顶角，还有张老师侧目口督战打气，人面桃花的复牌开始了。稳住啊，千万不要着急，你很忙的啊，经常稳住。金导，没事儿，没事儿，稍等会儿啊。等啥呢？没钱时候等，有钱了还等，角儿不在了等，角儿有人替了还等，啥意思嘛？你看能弄不？弄了咱弄，弄不了算了。金导，呀，我来了。烧退了没就回来了，没事吧？哎呀，来了。你这身体撑得住吗？是啊。顺子呢？顺哥，叫你呢。这次汇演，我的追光让顺子打。哎呦，这不算啥，你说谁就是谁。顺子，听见了没有啊？把光打好啊！来了来了，上去了，人上去了。在上面呢，你放心吧。给我换一条裤子，我嫌那条骚气。
，在屋里干啥呢？黑着个灯，没看着。没干啥，干嘛不开灯啊？要个裤子吗？有啥好害臊的嘛？还黑个灯，谁没尿过裤子？啊？那我小的时候，我爸和我妈吵架。每回我都尿裤子，没偷没抢的，自己尿自己裤子里，有啥好丢人的？哎哎哎哎，撒着娃了！来，你给我唱两句。两句，全当胎教嘛，快点。唱啥呀？就你今天尿裤子唱的那段。明落孙山生恼恨。嗯。两人。生恼恨，脚有三步到黄村，一朝花放红色间，楼楼一插黄色间，没讲两声关不见。这次呢，咱制作这个桃花网，时间紧，任务重，咱团里经费有限，大家都搭把手，咱一块把这个活给干了。到时候该用缝纫机砸的地方都给它砸上，该缝的都缝上。最深一层的花瓣呢，沿着这个树枝的两侧，咱都给它缝上。更浅一层的呢，哎，往这边，这样一层，再浅一层的往最边上。有什么不懂的地方，都看看图，把位置给我找准了啊！别急啊，慢慢来。哎呀，停停停停，老二，你干嘛呢？你看你这针脚，你给我这缝着这一坨，这是？你赶快给我拆了！你你不好歹你给我铺平了，往上缝啊！不是说颜色深的在这一块吗？你怎么把浅的缝这儿了？你这缝麻袋呢？你这？我们都是瞎搞的，就挂个灯呀，装个台的。弄不了，你要是团里有钱，我能用你们这活儿。是白瞎了我的设计了，你看。你说停停停停，来过来过来过来，都过来，都学一下，这是我想要的。你看人家这个针脚多平，而且这几个花的颜色一配，这有层次，这花是动的。这就好看，你们那缝的都是什么？都按这个标准过来。金长，金长，金长，金长，这才是咱想要的吗？桃风流浪，这就是梦里想的。哎呀，这顺子有福的很嘛，娶下这么好个媳妇儿，手还这么巧。<笑>小乔，这要是在之前，咱就是设计出来了，没这巧手也弄不成嘛。是，哎，是这。你们几个都不要弄了，让他一个人在这细细的弄啊！金导啊，你一个人要弄到几时啊？弄几时算几时嘛！啊，反正咱那个戏啊也得大条，时间来得及，咱弄就得弄精品，保证质量。哎，你们这些都跟着剧场去，好不好？让他一个人在这坦坦的弄。你看看，看看，你们都跟我来，跟我来。走走走走走，注意脚底下别踩着，别踩着，别踩着。走了走了走了走了走了走了走了。谢谢金导，好极了，慢慢弄啊
是我，蔡老师。蔡老师，你咋没吃饭呢？我不饿。我饿了。看着遍地绽放的桃花，看着漫步桃花间的蔡素芬，三皮身不由己。生活如初恋。